dentro de unos minutos se llevará a cabo la reunión de comisiones de legislación y asuntos constitucionales y reforma del Estado de la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza para tratar los temas vinculados a reforma de la Constitución. Y justamente por eso mismo estoy acompañada del senador Fernando Simón, del Frente para la Victoria, quien nos va a ofrecer algunos detalles acerca de eh, los temas y planteos a discutir en estas reuniones que buscan el consenso de los distintos bloques legislativos para avanzar en la reforma de la Constitución. Fernando, muy buenos días. ¿Cuáles serán los temas a desarrollar? ¿Cuáles son los puntos a debatir? Mire, nosotros creemos que el realizar estas reuniones conjuntas de comisión es la oportunidad adecuada para sacar el tema de la reforma constitucional de un debate de partidos o de académicos y profesionales del derecho, porque la reforma de la Constitución es un tema de todos los mendocinos. Nuestra intención es que haya una agenda abierta en la cual puedan participar todos los sectores de la sociedad, dándonos sus aportes, sus opiniones y sus críticas a este proceso de reforma que nosotros estamos impulsando. Yo quiero remarcar que cuando el Ejecutivo mandó su proyecto de ley, tiene una intención muy clara, que es abrir el debate de cara a todos los mendocinos. Y todos los temas que están en ese proyecto están todos sujetos a revisión, están todos sujetos a la necesidad de un consenso que tenemos que construir para los mendocinos. Es un tema que está más allá de los partidos y más allá de los profesores de Derecho Constitucional. Después del no rotundo de la UCR, que se ratifica permanentemente, de no a la reforma de la Constitución, ¿cómo se trabaja? ¿Qué se trata? ¿Qué se cede? ¿Cómo, cómo se logra un consenso después de este rechazo? Mire, nosotros partimos de remarcar esto. Estamos dispuestos a negociar absolutamente todos los temas propuestos. Estamos dispuestos a escuchar todas las críticas, todas las propuestas que hagan falta, porque no queremos que saque el proyecto que remitió el Ejecutivo, queremos que saque el proyecto que acordemos entre todos. Y permítame que haga una frase que no es mía, en realidad, que la dijo el ex gobernador y ex vicepresidente Cobos. Él cuando impulsó la reforma dijo que aquellos que están en contra de reformar la Constitución son aquellos que están defendiendo los privilegios de unos pocos. Y me parece una frase muy adecuada y que la quiero hacer mía. A mí me gustaría encontrar una coherencia con la historia y con lo que siempre han planteado el Partido Radical, que siempre ha sido reformista, que siempre ha impulsado esta reforma, este, y escuchando todos sus planteos, todas sus críticas, estamos abiertos precisamente porque creemos que este proceso se construye con consenso. Y ese consenso surge del diálogo franco, de la altura, de la responsabilidad con que uno del debate, no solo entre partidos, sino con todos los mendocinos. Para terminar, Fernando, eh, salió publicado en los diarios mendocinos este fin de semana que las elecciones legislativas del 2013 se desdoblarían la provincia de la nación. Así todo, no eh, salga la reforma electoral que se está debatiendo también en la Cámara de Diputados en este caso. ¿Qué certezas hay en torno de esto? ¿Es, definido, es definitivo? Y de certezas no, no podría decirle que hay certezas. Yo le puedo decir con convicción de que estamos abiertos a discutir todos los temas. Desdoblar las elecciones es un reclamo histórico del Partido Demócrata y sobre todo del radicalismo. Y nosotros estamos dispuestos a debatirlo, a escuchar sus motivos, sus razones, eh, y no descarto que aun cuando no logremos avanzar en la reforma constitucional, cosa que lamentaríamos mucho, debatamos otras cosas, otros temas de la reforma política. Pero permítame volver a decir, tenemos una constitución de 100 años, es un debate que los mendocinos nos merecemos, y lo único que queremos es abrir el debate. Entonces, si esperamos una respuesta más responsable y más coherente, con las propias convicciones de los otros partidos, que siempre han sostenido una cosa cuando eran gobierno y hoy están diciendo exactamente todo lo contrario. ¿Pero por qué desdoblar, en ese caso, en el 2013? No, este es un reclamo que tienen los otros partidos, históricamente, no de ahora. Eh, por lo cual, digo, los motivos tendría que preguntárselo más a aquellos que lo han impulsado. Yo que les puedo decir que desdoblar las elecciones tiene un objetivo, que es que el debate del proceso electoral mendocino esté centrado en los temas de Mendoza. Porque cuando son elecciones nacionales, los temas fundamentales de una campaña son de carácter nacional. En este sentido tiene su ventaja discutir en las elecciones de Mendoza los problemas de Mendoza. Tiene sus problemas, es recargar la agenda de los ciudadanos porque tienen que ir a votar más veces, recargar los costos del Estado porque las elecciones las tiene que pagar la provincia. Es un tema que tiene, le diría, sus rosas y sus espinas y que debe ser discutido con altura. Te repito, nunca fue un reclamo del peronismo. Sin embargo, estamos dispuestos a sentarnos a discutirlo y a debatirlo con responsabilidad de nuevo, con franqueza, este, viendo las ventajas y las desventajas que tiene. Muchas gracias, Fernando. A ustedes y un gran saludo a todos los valientes.
Alejandro, charlábamos con Fernando Simón, senador del Frente para la Victoria. En breve se realizará esta reunión de comisiones de legislación y asuntos constitucionales y reforma del Estado en lo que se refiere a este debate y a esta búsqueda de consenso en torno a la reforma institucional, reforma constitucional de la provincia de Mendoza.